はい、石川正義です。今回はですね、少し気温も暖かい季節になってきましたので、簡単に作れるものとしてパンナコッタをね作っていきたいと思います。パンナコッタっていうのはイタリア語で調理したクリームだとか火を通したクリームっていうね意味なんですけども。そのパンナコッタに使うクリームっていうのは牛乳だったり生クリーム、まあ、クリームチーズも使われることが多いんですよねで僕が修行を始めた当時に師匠から教えていただいたパンナコッタがとんでもなく美味しくてそれ以来ね他で食べるパンナコッタではね物足りなく感じるようになったぐらいのものなのでそれをね少しアレンジして紹介していこうと思いますでは材料ですね。今回のパンナコッタはクリームの一部としてリコッタチーズを使っていきます。リコッタチーズ、グラニュー糖、牛乳。これらは混ぜていって、で、ゼラチンと水。これはふやかしていきます。で、生クリームですね。で、以上がパンナコッタの材料で、グラニュー糖と水ではカラメルソースを作っていきます。では作っていきましょうまずはゼラチンを水でふやかしていきます水に粉ゼラチンを振り入れてゼラチンに水がしっかりと行き渡るようにすぐに混ぜていきますそれが混ざったら冷蔵庫で保管しながらしっかりとゼラチンをふやかしていきますではリコッタチーズを使っていこうと思いますでリコッタチーズを鍋に移してでそこにグラニュー糖を加えて軽く混ぜてリコッタチーズの塊をなくしていきますリコッタチーズはもともと粒子感があるものなので完全に粒々はなくならないんですけども大きい塊がなくなればいいですではそこに牛乳を加えてチーズを溶き伸ばしていきますでこれが混ざったら火にかけていきます火は中火程度でいいので時々軽く混ぜながら加熱をしてこの液体を一度沸騰させていきます沸騰したらそこにふやかしたゼラチンを入れてそれを混ぜて溶かしていきますではゼラチンが溶けたらその液体を細かめの通しでこしていきますす先ほども言った通りリコッタチーズにはつぶつぶ感があるので通りにくいんですけどもヘラでこすってこしていきますそれが全部こせたらそこに冷たいままの生クリームを加えてそれを混ぜていきますこれで生地自体は完成なんですけどもこのままグラスなどに注いでしまうと固まり方がねちょっと緩くなってしまうのでこのボウルごと氷水で冷やして一度この液体を冷やしていきます冷やし始めはこんな感じのサラサラの液体なんですけどもそれを冷やしていくとこんな感じに少しとろみを帯びた感じになっていきますここまで一度冷やしてから型に流していきますで、これを絞り袋に移していきますで、液体なんですけども今回は絞り袋から注いでいきます絞り袋を縦にして注いでいけば基本は上に上がって一番最後に出てくるので最後以外はね、綺麗になりやすくなりますでは、はかりの上にグラスを置いて、そこに注いでいきます。今回は 210ml の器に 160g ずつ注いでいきます。注げたら、これを冷蔵庫で冷やして固めていきます。だいたい3、4時間以上冷やし固めればいい感じに固まってくるのかなと思います
今回僕は翌日まで冷やしていますでは冷やし固めてる間に上に流すカラメルソースを作っていきます鍋にグラニュー糖を入れてそれを火にかけていきますこれくらいの量だったら中火で十分ですね火にかけていくと鍋底に当たっている部分から砂糖が溶け始めていきますある程度砂糖が溶けてきたら鍋をゆすって残っている砂糖を溶けている砂糖にくっつけて溶かしていきます何回か鍋をゆすって砂糖を全部溶かしていくんですけども途中でその火の強い部分がね一部色づいてカラメル化していきますでそれは特に気にすることはないのでまずはね砂糖を溶かすことを優先していきます砂糖が全部溶けたら鍋全体が沸騰するまで加熱を続けていきます鍋全体が沸騰したところがカラメルになった瞬間なのであとはねお好みの苦さにしていきます今回はねそれほど苦みを強くしたくないのでカラメルになった瞬間から約10秒ほど加熱したところで熱湯を加えてそれ以上カラメル化が進むのを止めていきます。カラメルは180度以上温度があって、水は沸騰しても最高100度なので、カラメルに水を加えるとどうしてもカラメルが一部固まるんですよね。なので少し加熱を続けて、その固まったカラメルが溶ければカラメルソースの完成です。これが翌日まで冷やし固めたものですねこれにカラメルソースをかけて完成ですねはい、ではいただきますじゃあミルキーですね、うんうん、これはやばいなこのパンナコッタはですねリコッタチーズを使ってるっていうことにかなり意味があると思っててそのリコッタチーズってねそのコクミがすごい足されるんですけど脂肪分がね、かなり低いんですよね。13% くらいだったと思うんで。なのでね、コクミはあるけどさっぱりしてるっていうのは、そういうのがね、表現できるんですよね、うん。これはね、生クリームで作ると、やっぱりね、ちょっと違ってきますね。うん滑らかさの中にちょっとねリコッタのつぶつぶ感っていうかねそれがねまた心地いいんですよね、うん、このミルキーなところにカラメルのソースがねほんと合いますねこれ、うん、この舌の上に残るコクミとか風味がねめっちゃくてで鼻から抜けるねそのミルキーな風味もねめっちゃいいんですよね、うん、はいごちそうさまでした今日はねパンナコッタを作っていきましたけどもリコッタチーズではなくて生クリームだったりクリームチーズをね使って作ることも全然できるんですけどもそのねリコッタチーズを使ったこのパンナコッタをね、食べてしまうとね、他のものがね、ちょっと物足りなくなる。ちょっと違和感があるっていうね。
感じになってしまうと思うので、ね、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。